மேடை டிவி பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க பல்லவி பேசுறேன் எனக்கு வந்து இசையில ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் எனக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய பேருக்கும் வந்து இசையில ஆர்வம் இருக்குன்னு தெரியும் சந்தோஷமான சோகமான தருணங்களை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இசை மூலமா தான் வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க அந்த இசையில எனக்கு பிடிச்ச குரல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச குரல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய குரல்கள் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜானகேமாவோட குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து யாருமே வந்து இமிடேட் பண்ண முடியாத ஒரு பெக்கோலையான ஒரு வாய்ஸ் அவங்க வாய்ஸ் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் வந்து அந்த குரல் வந்து செட்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை குரல் எடுத்துக்கிட்டா அந்த வாய்ஸ் செட் ஆகும் ஒரு ரொமான்டிக்கா ஒரு ஐட்டம் சாங்ஸ் இல்ல குத்து பாட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த அவங்களோட குரல் வந்து சரியா பொருந்தும் அவங்களோட பாடல்கள்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல்கள் பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பழைய பாடல் தான் இந்த பா இந்த படம் வரும்போது எங்க அம்மாவே பிறந்திருப்பாங்களாங்கிற சந்தேகம் ஆனா வீட்டுல எல்லாரும் வந்து பாடல்கள் கேட்கிற ஆர்வம் இருந்ததுனால இசையில ஆர்வம் இருந்ததுனால எனக்கும் வந்து எல்லா எல்லா விதமான இசையும் கேட்கிற அதாவது பழைய பாடல்கள்ல இருந்து புது பாடல்கள் வரைக்கும் எல்லா விதமான பாடல்களையும் கேட்கிற ஆர்வம் எனக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்துருச்சு அதுல பாத்தீங்கன்னா தெய்வ பிறவின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல அன்பாலே தேடிய என் அறிவு செல்வம் ஒரு பாடல் சி எஸ் ஜெயராமனும் ஜானகி அம்மாவும் பாடிருப்பாங்க அந்த பாடல்ல அவங்களோட போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹம்மிங் மட்டும்தான் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அந்த ஹம்மிங் தான் அந்த பாட்டுக்கு வந்து உயிரே கொடுக்கும் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான பாடல் புது பெண்ணோட வெட்கம் பஸ்ட் நைட்டுக்கு முதல் இரவுக்கு போற ஒரு பெண்ணோட வெட்கம் நளினம் எப்படி இருக்குங்கிறத அந்த குரல்லே வெளிப்படுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிங்கார வேலனி தேவா அந்த பாட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி அவங்க டேலண்ட்டுக்கு நாதஸ்வரம் எது அவங்க குரல் எதுன்னு நம்ம பிரிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த நாதஸ்வரமும் அவங்களுடைய குரலும் போட்டி போட்டு பாடின ஒரு பாடல் அப்புறம் முன்ன நிறைய அவங்க பாடல்கள் பாடி இருந்தாலும் அவங்க லைம் லைட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சது இளையராஜாவோட அன்னக்கிளி படத்துக்கு அப்புறம் தான் இளையராஜாக்கும் பேர் வாங்கி கொடுத்த படம்னு முதல் படம்ங்கிறதுனால இளையராஜாவும் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிய தெரிய வந்த படமும் ஜானகி அம்மாவும் ஓரளவுக்கு வெளியே ஜானகின்னு ஏன்னா சுசிலா அம்மா வந்து பீக்ல இருந்த காலகட்டத்துல வந்து ஜானகி அம்மாவும் இருந்தாங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு வெளியே வரல அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த வெளியே வர ஆரம்பிச்சது வந்து அன்னக்கிளி படம் மூலமா தான் அந்த படல்கள் அந்த படத்தோட பாடல்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பெக்குலியர் சாங்ஸ் இருக்கு குரு படத்துல எந்தன் கண்ணில் ஏழுலகங்கள் வரை கண்ணாவா அப்படி ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டுல தண்ணி அடிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து எப்படி ஆடுவாளோ அந்த பாட்டை வந்து அந்த குரல்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த போதையை வந்து அவங்க குரல்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுதான் அவங்க ஸ்பெஷல் எந்த பாட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது சந்தோஷமோ துக்கமோ போதையோ ஐட்டம் சாங்கோ குழந்தைகள் குரலோ எந்த எடுத்துக்கிட்டாலும் கர்நாடிக் சாங்கோ எது எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கேட்ட மாதிரி அந்த குரல் பேசும் அதுதான் அவங்க ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் தேவர் மகன் படத்துல இஞ்சி இடுப்பழக பாட்டு அந்த பாட்டெல்லாம் என்ன சொல்றது பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கேட்ட காலகட்டங்களும் உண்டு கமல வந்து தூக்கி சாப்பிட்டு அந்த பாட்டுல அதெல்லாம் வந்து கமலுக்கு தான் பெருமை இவ்வளவு பெரிய சீனியர் சிங்கரோட பாடிருக்கோம் அப்படிங்கறது இப்ப வர பாடகர்கள் சரி அப்ப இருக்க பாடல்கள் பாடகர்களுக்கும் சரி ஜானகி அம்மா கூட பாடல்னா தனி அனுபவம் தான் சொல்லலாம் இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக்ல பாத்தீங்கன்னா நெஞ்சுநிலை சாங் உயிரை படத்துல அதுக்கப்புறம் மார்கழி திங்கள் அல்லவா பாடல் இந்த மாதிரி நிறைய சங்கமம் படத்துல இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் கேட்க 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 இனிமையா இனிமையான பாடல்கள் அவங்க அந்த பாடல்கள்லாம் அப்புறம் இப்போ ரீசண்டா இப்ப இருக்க யங் ஜென்ரேஷன் கூட பாடிருக்காங்க தனுஷ் கூட வந்து வேலையில்லா பட்டதாரில அம்மா அம்மா சாங் அந்த போர்ஷன் நான் போன பின்னும் நீ வாழ வேண்டும் அப்படி அந்த லைன் ஆரம்பிக்கும் போதே அப்படியே நமக்கு உள்ள எல்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவங்க வந்து பாடுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் இனிமே பாட மாட்டேன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இசை ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு வருத்தமான விஷயம்தான் ஜானகி அம்மா பத்தி பேசணும்னா வந்து பேசிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஒரு யுகமே பத்தாது அப்படி ஒரு அற்புதமான குரல் அவங்களுக்கு அற்புதமான பாடல்கள் அது ஒன்னு ரெண்டுன்னு எண்ணிக்கையிலேயே அடக்க முடியாது அது பாட்டை சொல்லிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு பிடிச்ச அந்த குரல் பத்தியும் அவங்களோட குரல்ல வந்த பாடல்கள் பத்தியும் அது பேச பேச கொடுத்த பரவசம் அதெல்லாம் வந்து வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியாது 
எல்லாருக்கிட்ட எல்லாரு கூடவும் அதை பத்தி பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கடைசியா அவங்களோட பாடல்ல வந்து அவங்களோட குரல்ல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டை பாடி இந்த இதை நிறைவு செய்யறேன் நன்றி வணக்கம்